hivi ndugu wangu Anita imefikia hatua unadhalau kiasi hicho wewe unatoka hapo unaenda kwa wazee kule kupeleka umbe umbe umeshindwa kukaa na mimi kushauriana vitu vizuri unaenda kuongea na wazee vitu vya ajabu ajabu kuniaibisha lakini kaka mimi wala sina kwa ubaya mimi nicho ni tu nikuagiza kwamba wakae tu na wewe wa kueleze vizuri labda unaweza ukasikiza kwa sababu wewe ni wachezaji wamechezaji umbe Ingine hivi unaona mdeo kwa sababu kila siku ni kueleza. Wataka na mimi chini kivipi mimi wale wazee wameshafeli maisha. Wataka na mimi kunieleza nini? Kila siku lakini kaka zingi kwambia ingekueleza mdani. Tunagomba na kila siku mimi na yeye. Kwa mimi kama acha nishukie nitumie hicho busara. Yeye ni waleza wale watu wazima wakuweke chini namba kikueleza anza kaelewa. Sasa nakwambia hivi, hakuna kitu ulicho nikela kama hicho. Umenikela wewe jopo la wazee walimekali menizunguka jopo la wazee maskini. Bora ungekuwa matajiri. Wananishauri mimi. Toka lini wewe maskini anza kumshauri mtu? Eh? Akiza kubona ndogo. Wi. Mimi anita. Hebu akiza kuzikuwe. Wewe unaenda kumwomba ushauri mzee ambaye ameshafeli maisha alishindwa kujishauri wakati kijana kwamba afanyeje apate hela. Atakushauri nini wewe? Sasa nakwambia hivi, katika kitu ulichonikela katika maisha yangu yote natoka wewe umefika duniani na mimi nimefika duniani. Ni hii kitu kunipeleka kuniaibisha kwa wazee. Wamekaa wamenizunguka jopo la wazee. Huyu anasema, huyu anabobaji. Huyu anasema, huyu anabobaji. Wananisema mimi? Mimi bado niko smart, niko vizuri. Hawezi wazee wale wakanisema mimi. Nimekasirika sana na nimeudhika sana. Ninagadha moyoni kuhusu hilo jambo lako. Samani. Sasa hilo ndio neno. Umekosea unaomba msamaha, umesema samani. Na mimi nimekusamea ila usirudie tena. Habari yako kaka? Ah salama, karibu. Asante, kwa naulizia mboga. Mm. Mboga kama unavyoona hivi zimeisha. Eh wamekuja watu saa 12 asubuhi. Mm. Wamechuma chuma. Tunajua mimi ni maarufu. Ifanye kitu changu watu kuja wengi. Eh eh isaya isaya mboga. Ndio hivyo. Ila karibu sana. Asante. Hivi dada yako yupo? Dada yangu yupo. Yupo. Wewe umuone yupo. Yupo bwana. Kita pale nyumbani unamuona. Ameshaolewa. Mama, umri wa kuona sasa inabidi apate mume aolewe. Maisha yako binti mkubwa kumzuri kweli. Wewe umekuja kufata mboga, umekuja kufata habari za familia yangu mimi mdogo wangu kwamba ameolewa au hajaolewa. Kwa ni kaka na ubaya gani? Mimi si nimeuliza tu. Wewe toka umetoka kwenu mpaka umefika hapa. Umekutana na mabinti wangapi? Umeuliza wote wameolewa au hawajaolewa? Akili zako ni ndogo sana wewe mwanamke. Sasa nakwambia hivi, habari ya familia yangu mimi wae kuhusu unalinganisha linganisha watu eh unijui vizuri eh mimi ndio Isaya sasa wananijua huu mtaa mzima wananijua mimi ndio Isaya muuza mboga maarufu hapa usinitania kabisa kwenda zako na shanga shanga nini unijui mdogo wako hajaolewa hajaolewa wewe ndio unagandoa mimi ndio kakake najua na mimi ndio Isaya mimi mwenyewe na vimba kabisa mimi ni Isaya wewe una nini wewe una nini wewe kwenda zako huko umetumwa umetumwa Usije tena kununua mboga. Siwezi kupokea kiala chako cha kimaskini maskini. Kiala chako chenye cha budget ya ya ya, ya, ya kimaskini maskini. Mimi siwezi kupokea. Kwenda zako huko. Mbali. Anita Anita Oi Anita Ele 
kwenye hiyo ya kuita kwenye kwa kwa siku moja kwa kuli na mbegungu wana akia hata zifana na mimi kwa kweli sige yuwa kama hapa na utantibu wa maisha unaweza kaina rezo Anita Ebu Jo Jo hapa Uwa umetoka hapa Uwa umetoka hapa Umeenda kunua unga sindio Wachakula chamcha na u Sayi sangapi Chakula cha mchana kinapikwa sa saba, sayi sa kumi. Ye, nigeludi mchana nge kwaji. Haya, naludi sayi sa kumi na kuta milango imefungwa wea u. Inamana kuna semu ulikuenda. Amna, kutami ilishina kinyo mbani hapa. Lakini mi mchana kutami kwa pekia mwani kawana. Kwa ya, kwa ya, nisike, kwa ya, nimeenda kunonga sito kwa tutani. Untaka undangani? Uwe kuna semu ulikuenda. Na umekau kuna ntoto ntoto zafu za ajabu kusema nguwe ni muwai sa hizi. Kabla ajabu sasa nimeludi nime kutangulia. Utaniambia nini? We una mambo yako umeanza. Umeanza umalaya. Sasa mimi nakwambiaje? Umalaya mimi sitaki. Usinifanyie umalaya mimi. Unafanya umalaya mtaani mimi hapa nafahamika kila sehemu. Mtu unaonekanaje? Mimi sipendi kabisa ujinga. Na kunulia nguo nzuri hizi ili uvae upendeze na maana yangu. Nguo za kisasa wewe binti wa kisasa. Sio ufanye umalaya. Wewe ni mjinga sana mdogo wangu. Wakati mwingine najiuliza wewe ni mdogo wangu mbona una akili kama za kwangu niangalie blaza wako mimi nilivyo vizuri na akili nzuri zinafanya kazi vizuri nenda ndani nipatie fungu yangu mimi nifungue nyingine sitaki kabisa kuongea na wewe unataka kufanya malaria mimi kwa hapo nafanya malaria mimi mdogo wangu unafanya malaria mimi nafahamika kila sehemu mimi nafahamika utajificha uta wapi wewe Mungu mwenyewe. Kwa ni kwambie uchelewe kurudi. Changanya kile. Nipe fungu yangu kwa. Nipe nipe fungu yangu. Nipe fungu. Ilibati. Usiku baba 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 kama nataka kuondoka vile. Azira. Somalia huko. Kale kale kale. Bibi tena uko juu na mabati. Ah, sasa wewe unajua hili nimechoka kila siku kilala usiku pepo ukipita kidogo tu baba baba baba. Mbaki unakuwa na wasiwasi kama linaondoka bati. Kweli, na ninapiga kelele kwa usiku mpaka mimi kule nasikia. Eh, sasa hili nimeona kwa sababu mimi mwenyewe sipendagi utani utani. Nimelipandia huko juu nilgonge misumari nilgonge misumari. Nitakaa sawa tu, eh, naambia. Ah, shukrani tena wako maana usikuwa tena kama chisohore. Na mimi siwezi kuvunjika. Kazi Nikwambie tu ili hata nitakapata tatizo usione usipate chini ya kumtafuta nani ah kaka unapa pita Mimi ni mtu wangu huyu pita Mimi ni mtu wangu kwa hiyo mhusiano muda tu Sasa kama sio mbaya kama nikimleta hapa alafu kangu kumwambia hata sikasikupia ndio nafikia wewe nafikia wote unamfuata tu pita wewe una akili kwenye kichwa? Wewe unaletea ile bwagenazi hili? Takataka ile bwagenazi unaletea mimi? Hivi unaona unaendana na huyu? Ha ha. Sasa nakwambia hivi, mimi simtaki huyu. Simtaki na nakataka kabisa. Simtaki wewe sikutaki. Umenisikia? Sikutaki. Alafu kitu kingine, nataka nimuulize huyu jambo moja. Wewe una gari? Una nyumba? Si, nimepanga. Hata angalau kama hapa kajumba kadogo kama hivi, huna? Si. Je, utakuwa na via county bank kidogo? Si. Kwa 
Sasa wewe umemleta wa nini huyu? Hii takataka ya nini? Wewe kile zako umemwona huyu mwanaume. Sasa nakwambia kitu kimoja, sikupendi, sikutaki hapa. Umenisikia? Huyu hana faida duniani, hana faida mbinguni, wala kuzimu wewe una faida. Toka, njoo hiyo nje ndio hiyo hiyo ya kuondokea. Ah, tembea. Sita, usi changanya akili, tupige na hiki kibao. Wewe tembea. Tembea. Nini unaongea nini? Una nini unamwambia nini wewe? Nikwambie akili zako zifanye kazi, ziloli, zizunguke kwenye kichwa hiki kionekana kama si kitu cha mtu. Umekaa kikumba kumba toka nenda ndani. Alafu nikuone tena. Nenda nani? Wewe umekaa na akili zako unazunguka zunguka mtaani unapita pita wanaume wote unaona wana magari wana matrekta wengine wanaesha matreni wengine wanaesha ndege. Wewe umemwona kibalaka yule? Wewe kwani? Wewe 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 we, mtoto wewe. Mama Joey Wamo kwa ni mtu wa karibu sana kwangu. Ya ni mtu wa karibu kutoka wazee wetu wapo hai mpaka leo hii umtangulia mbele za haki. Mmekuwa ni mshauri wangu mkubwa sana. Mmekuwa ni mtu wangu wa karibu sana mambo mengi na kushirikisha. Unanishauri. Ila leo pia nina jambo ambalo linanitumbua. Nikaona ni bora. Ndio kushirikisha nalo ili kwa sababu wewe ni mtu wangu wa karibu sana. Bila unafahamu pale mbe niishi na kaka. Tupo wawili tu. Lakini nyumba toka wazee wetu wamefariki afya mimi ni binti. Na kuwa sio mlongo kuelewa umeshafikia. Ugomvi wetu mkubwa pale mimi na kaka ni swala la kuelewa. Jambo anaitaka yeye ni mimi kukubali kuelewa na mwanaume anahitaji yeye. Yaani uwezi kwa mimi dada. Wamekuja wanaume wanne kutoa pale barua wataka kunyoo lakini imeshindikana kisa hawana uwadhifa anataka anume ambaye wenye uwadhifa sasa nikaona jambo hili bora nikakushirikisha na yeye dadangu kwa sababu ni mtu wa karibu unanishauri vitu vingi ningeweza kunishauri na hivi pole sana ndugu wangu na mimi na cha kukushauri cha kwanza mheshimu kwanza kaka unajua yeye ni mkubwa na wewe jua Sana dada. Endapo hatarudi tena. Kude kukuambia labda maneno mengine ambayo anaweza kukukwaza. Wewe njoo tu mdogo wangu. Mimi nitamweka na sitomuta peke yangu. Nitatafuta kubwa, tutamuuka, tutaongea naye. Bila shaka ataelewa tu. <laughs> Sawa dada mimi nashukuru kwa ushauri wako. Okay. Karibu sana. Asante sana. Eh hapa ndo nyumbani naishi mimi na mdogo wangu. Toka mama umefariki basi tumekuwa tukiishi wawili tu. Okay. Unaona mbona hii nyumba? Hiki kina mtangaji. Nimekaa chumba kile pale. Eh afu ki mdogo wangu ndo anakaa hapa. Kwa hiyo usina wasiwasi mpika. Afya ni kweli ni kweli. Kwanza baba ni sema kitu kimoja ime 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 ndapenda sana umetulia mchwari kuna kitu mzuri yeah 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 i like it yeah uh, labda tu nikwambie kitu kingine eh uh, wako nampenda sana na lengo langu mimi sikumchezea na hata mwenyewe unaona maisha yangu jinsi alivyo ninavyoishi sasa hivi nimefikia kipindi sasa kutakuwa kuwa kuwa na mwanamke ambaye nampenda sana na siku moja mimi ndio niwe ndani ya suti na wewe ndani ya shela. Yaani mimi nimuita mke wangu na pia niti mume wake. Hapo mimi nimekuelewa. Yaani kwanza kabisa nikwambie wewe umekidhi vigezo na mashaka. Umekidhi kwa sababu moja una nyumba, una gari nzuri ile pale. Kwa hiyo mimi sina tatizo. Afu ni kijana bado uko vizuri. Sina tatizo. Mimi ambacho sikitaki kuona watu ambao hawana hela wakija kuchukua mdogo wangu tupeleka mimi mdogo wangu bado nampenda kwa kwa wewe hapo nimeisha kuelewa na nimekubalia unaoa kwa sababu mdogo wangu nimemwea katika mazingira mazuri ya kistaarabu mimi namzingatia kila sehemu namfuatilia mama wewe anita unapita tu sasa hizi nyoo kwani usitulie kwanza ujue kuna mgeni hapo Arudi huko. Kule.
Unakuwa si yuko yuko ye. Unashindwa kuheshimu na muona mgeni kaka hapa unapita pita tu chikao chikao. Nini haraka haraka ya wapi? Shida gani? Eh. Sasa ngoja nikwambie kitu kimoja hapa. Kwanza leo nina furaha kuliko siku zote. Wewe unaye muona mbele yako ndio mwanaume ambaye mimi nilikuwa namtaka ni kijana mwenzangu unaviona na usafiria na magari amekuja na lengo la kukuoa. Na mimi nimelipia kabisa. Huyu ndio mumeo. Nielewa? Sasa kwa maana hiyo wewe hapa unatakiwa umheshimu huyu na umpe mkono, yani umsalimie kwa heshima kwa sababu huyu ni mume mtarajiwa. Najua kitu kimoja nikwambie. Huyu binti bado mdogo. Ukimwambia baadhi ya ndoa ndoa hii anaona kama ni, ni dhambi haja vijua hivi vipi. Kwa mimi nachukumbu usiogope. Usishangae ni mshtuko tu kashtuke. Kwa kuwa na amani ila nikikaa nikimuelekeza vizuri ataelewa. Unanielewa? Okay sawa. Mimi nimekuelewa. Eh yani unachokiona hiki sio nini ni woga. Yani yeye anajuaga ni dhambi bado mdogo akili zake. Eh hey, usijali niko leo vizuri. Eh hey. ninafikiri fikiri yetu ana. Asa karibu sana. Haina shida. Eh hey. shida. Hey, wala usio na wasiwasi. Anita. Jo. Hivi Anita una akili gani? Nakuuliza una akili gani? Wewe mwanaume ametoka huko amekuja kukufata wewe anataka kukuoa. Mwanaume amejitimiliza kila kitu. Unamzalau? Sasa hata kukadalau gani ambazo mimi nimefanya. Mwanaume yule amejijenga na kila kitu amekizi vigezo. Anataka kukuoa. Amekutana na wanawake wangapi huko? Wanataka waolewe na mtu tajiri lakini amewakataa amekupenda wewe. Wewe una nini kwenye kichwa chako? Una akili wewe? Siwezi kukusikiliza wewe kwa sababu wewe una akili ndogo. Wewe bado mtoto siwezi kukusikiliza. Mimi nikiona mwanaume ana pesa siwezi kukataa. Lakini mwanaume ajielewe wewe mwenyewe anategemea kulelewa. Mimi sitaki kabisa hizo bali nakwambia utaolewa. Sasa Peter. Mimi mm. ngoja niende nyumbani. Najua kaka yangu yeye ni mkorofu. Ya, inabidi uwae. Namuelewa kaka yako. Sio kiwasho. Yaani si kweli. Ni wakati mgumu ambao tunao kwa sasa hivi. Kaka yangu mimi ananikera. Unajua kunikera na ananiuzi, ananipiga vita mimi kuwa na wewe kila siku. Yaani nyumbani nikichelewa nikichoka kurudi nikiwa nimeitoka kidogo basi anajua mimi nimekufa nimekufa kwa kweli. Ni maneno ni ugonjwa kila siku. Kila mimi ananichosha. Amna kaka sio mara pili. Kaka anataka wewe upate mwanaume mwenye hela. Unajua? Sababu kushona na mwanaume mwenye hela hata maisha yenu yatabadilika. Sasa Peter, hivi wewe unakwenda hiyo akili. Sasa huyo mwanaume mwenye hela hata kama akiletea mimi, yeye ndo anaenda kuolewa au mimi ndo anaenda kuolewa naye huyo mwanaume. Eh? Mimi huyo mwanaume mimi sikwendaye tayari kwa mimi nakutaka wewe na mimi nimeshakupenda wewe. Mimi ninachokiona hapa ni bora tukahama hata umundi tukenda hata mkwani huko tukenda kukaa tukajitimbia tumba lakini tukikaa hapa Pita, hakuna kitu kachoendea. Mimi namjua yule. Ombe kitu anito. Kwenda kukaa mbali sio solution. Kwenda kukaa mbali sio solution. 
sababu ninaweza tukana na kukaa mbali huko lakini kule sisi ni wageni tukipata matatizo unafikiri tutapataje msaada kwa haraka zaidi kwa hiyo mimi nachoona mimi ni mwanaume sawa mimi najua nini nafanya anachokitaka kakaako mimi nakijua mimi mtapambana hadi niweza ili ni kuone nafikiri nishagua kila kitu za uwasawa sawa sawa basi mimi niende kwa mama ya abidi wai nitaenda kumba kwa baadaye ni kika okay sawa Hata tule nimesoma naye shule moja yule kijana mwenzangu kabisa. Unacheka? Shuleni amefukuzwa mara saba primary. Alikuwa anakamata wanafunzi wenzake anawafunga misalabani hivi anawachapa mboku. Peter mpaka walimu akamtabiria atakuja kuwa gaidi. Na pamoja mwalimu kuku utabiri kwamba huyu Peter atakuja kuwa gaidi. Na magaidi sio watu wazuri mdogo wangu. Sio watu wazuri hata kidogo. Gaidi anaweza akalipwa supermarket na mke wake na mtoto wake wako ndani asijali chochote na hela asichukue. Ana maana gaidi? Hata we mwenye anaweza kugeuka. 
tabia mbaya magaidi hawaangalii sula wala mtu nimeongea sana kama naimba wimbo wa taifa ili tu kichwa chako kielewe achana na pita muangalie kwanza vizuri pita sio kama na kuzuia wala na kufanya ah nimekupa uelewa wa kuchanganua uyajue maisha ya pita ujue ni mtu gani pita ni malaya pita nyumbani kwake anapeleka mwanamke huyu hii guest anapeleka wanawake mchana asubuhi kibongoto mala wapi wanawake muda wote pita na baka pita na ua mambo mengine sitaki hata kuyajua ya pita mazambi mazambi hana jema hata hii lakini kaka bas komando wewe pita na muogope yani au kile kifo chake ndio kinyakutisha pita sio kama na muogopa na hiyo kauli usizungumze tena sijawahi muogopa mtu pita kuna utaratibu kwanza nimeenda nyumbani kwake pita amejaza kifua namna ile lazima uende na, na kujizatiti ndio utaratibu ya mapambano unapoenda kupambana na mtu katika mapambano lazima uende ujizatiti kwa sababu yeye tayari ameshakaa kimapambano eh afu ukizingatia ni gaidi mimi naenda pale niko hivi yule mzangu yuko kwake eh akienda ndani akachukua silaha akakufiatua pa utamwambia nani kwa lazima uende kimapambano. Yeye amekaa kimapambano, wewe kaa kimapambano. Mnapambana katika misingi lakini kumbuka unakuwa umejizati. Ila hayo yote tuachane nayo. Ninachotaka ukielewe, pita sio mtu mzuri kama uamini mdogo wangu utaniambia. Ila naomba lizingatie. Sawa, nimekuelewa. Umenielewa? Nimekuelewa. Kama umenielewa sawa. Na kama umenielewa vizuri kabisa na kichocheo kimefunguka vizuri, kazi njema. Nadhani kwa sasa utapunguza punguza haya mambo utanifanya niwe na amani kaka kwa mimi wewe wapi tena Alisa. Hey, leo nimechanganya leo. Leo nimechanganya kabisa. Aha. Sawa. Sawa. Ah, leo nimeiva. Leo nimeiva kabisa. Aha, jo, jo. Ehe, niambie ulikuwa wapi? Mimi. Ndio wewe. Mbona unajigonga gongo? Unajigonga nini? Mimi si uko kwa kina kina sisi kaka. Kwa kina sisi? Kwa kina sisi mimi nimeenda sijakukuta. Ulikuwa kwa kina sisi wewe? Kwa kina sisi pale pale ile mama yake alichuma dukani. Mimi nimezunguka kwa marafiki zako wote sijakukuta ulikuwa wapi? Mimi ni kwa kina sisi kaka. Kwa hiyo mama yake sasa alichuma sisi dukani mimi asisi. Sasa nakwambiaje? Ulipokuepo mimi nafajua. Unafanya ujinga mimi? Unafikiri mimi ni mtoto eh? Kama sina haki sasa leo umelivaa. Ninaenda huko huko nitakuonyesha mimi ni hatari kiasi gani. Leti. Baba, naenda kuchukua shoka na panga, naenda kumega mtu. Na leo ndo utaiona kesi. Okay, samani. Wote wanakwambia mimi ni mtu hatari. Sasa leo ndo utapata kesi. Hmm. Una bati nimekisahau shambani. Ila chochote nitachokuta njiani ni halali yao. Wait. Mzee, mm-hmm. nisikilize kwa makini. Mm-hmm. Sijaja kwa wema nimekuja kwa shari. Kwa nini mwanangu? Kwa sababu mwanao anatembea na mdogo wangu na mimi nimeshamzuia. Sasa hivi ni mwezi wa sita toka nimemzuia. Lakini hataki kuelewa, hataki kusikia. Ujio wangu hapa ni kukwambia kwamba sitaki kuona mwanao akiwa na mahusiano na mdogo wangu Anita. Mapenzi ya mgezo wako na mwanangu. Kama mpendana siwaache tu aone. Niwache kivipi? Mimi hapa uwezo kusema nikaacha watu wapendane wenyewe. Yaani mdogo wangu mimi aolewa na mwanao. Mwanao maskini hana kitu. Hivi nitakuwa na akili kwenye kichwa. Sihitaji kuona mwanao akiwa na mahusiano na mdogo wangu. Na ninakuambiaje mzee, sikuheshimu. Unaongea maneno kama una akili. Maneno yako yanakuwa yanaruka. Hauna akili wewe mzee. Mimi nakushushia heshima na sita kuheshimu. Na ukitaka nisikuheshimu milele, mwanao aendelee na mahusiano na mdogo wangu. Ila ukitaka nikuheshimu hata chembe kidogo tu. Mwanao aachane na mdogo wangu. Nimemaliza kwa heri.
kufika ndio ndio asante sana ah hata hivyo imekuwa nzuri sana maana nilikuwa na project fulani nimemuuliza dada yako kwa ajili ya kumpatia ndio sasa sasa kabisa hivi kawaida bwana unamjali sana mdogo wangu ha kawaida kawaida ila ndugu yangu na kuamini sana 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 ah sawa mimi siwezi kuangusha kwa sababu kitu kimoja mdogo wangu mwanzo alikuwa na mawenge mawenge alikuwa ajui haya mambo ya wanaume sasa unapokuja unamueleza habari ya kwamba kuolewa kufanya alikuwa ajui kwao nipo kana naye nikamueleza kwambia watu wanaishi hivi ukiolewa utakuwa hivi 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 ameelewa ana tatizo kwao ni mambo madogo dogo yeye msaidi kufanya process za harusi nichukue basi haina shida mimi nafikiri kwa sababu unakuamini akiakili kitu mimi siwezi kuangusha mimi siwezi kuangusha kabisa sasa haina shida haya asante sana sasa ndio vigali kama hivi na magari kwa mengi tu nyumbani pale inajia hapa leo wani kwa kama nataka gari kwa jitembelea anje nyumbani pale nitakupatia leo kisha kumbisha matayo kisha yani litafutika futika kabisa hakuna bwana ndakufundisha bwana easy sana kitu rahisi sana wao siyaje Anita, unalia? Kwa nini unalia Anita? Hebu niambie mimi kaka yako nimefika hapa. Ni nani aliye kugadhibisha wewe amekufanya ulie sasa hivi? Hebu toka kwanza nje tuonge. Toka nje tuonge. Nani kakufanya ulie wewe sasa hivi? Njoo hapa. Njoo hapa unieleze. Ni nani kakufanya wewe mwage machozi kiasi hicho? Na kama kuna mtu kakuchokoza anakufanya wewe ulie, niambie mimi hapa. Hivi kaka, mimi ni nani kwako? Mimi ni kaka yako wewe, wewe mdogo wangu mimi. Unaniuliza, nataka kujua aliyofanya wewe sasa hivi ulie ni nani? Hivi mambo unaokuwa unanifanyia unaona uko sahihi kabisa. Wewe mimi? Kaka wewe sio kutoka hapa kwenda kumtukana baba yake pita. Umemtukana baba wa watu. Eh? Umefedheesha mbili za watu, maneno makali ya kejeri. Kweli kaka? Sasa Aya mambo ya pita huyu ana ayo huko yachana nayo mimi sijaenda kwanza kule mimi nimetoka hapa nimeenda kwenye mambo yangu nakutana na Nicholas kanipa zaidi nikulete kasema huko umechanika mimi nimeenda kwa baba yake pita ameniambia umeenda pale na umemchuka na baba yake unanifedheesha kaka yako kaja hapa kaongea maneno ya dharau na mimi sipendi mtu kunidharau tena yule mtoto mdogo sana hawezi kunifikia mimi sasa wewe usaki uwe na mwanangu kimapenzi Toka. Ha, baba hapana, sio nakosea kwa sababu mimi baba mimi sisimo ile kama haya naomba. Ondoka. Ondoka. Nenda. Nafikiri mimi mtoto mzenu. Nenda huko. Unaitukanisha familia yetu. <laughs> Sasa Anita watu wanapenda kutugombanisha mimi na wewe ninachokiomba mdogo wangu kwa sababu mimi na wewe ni ndugu eh? na mimi na wewe tuna maisha yetu tofauti na watu wengine tusigombane wasitugombanishe hao mambo ya hao kinapita acha wende sisi tujali tusha sasa imekuja zawadi kutoka kwa Nicholas pokea twende maisha mengine acha na nayo hao wana nini watu sababisha tugombane tu bila sababu hayo yamepita kwa unanikosea sana yani wewe una roho mbaya uko lazima kuthamini kitu kuliko utu na nisikilize hizi ngozi zako zapoa kwa mwenyewe tena kuanzia leo sili sinywe najifungia na, na usinijue kwa lolote mimi sio ndugu yako <laughs> Anita 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 mdogo wangu 
makosa hayapo mtu unavyokoseana ndugu kama mimi na wewe tunakuwa tunasameana sasa ukiwa unalia hivi unafikiri mimi nafanyaje Anita Anita Baba najua uko uliko upo salama umetangulia na mama Ila toka mnaondoka umeniacha mimi na mdogo wangu Anita hamna amani huko tuliko kila siku ugomvi babangu Mimi nimeshindwa kabisa nimeshindwa nimejaribu kutumia kila njia nimeshindwa najaribu kumtafutia maisha mazuri mdogo wangu hataki anataka vitu vya ajabu ajabu mpaka tunafika kipindi tunagombana Mimi nimekuwa ni mtu umwangiaji sana naongea na gombana na watu kila siku kwa sababu ya mdogo wangu hataki kunisikiliza Baba, nami ni huko uliko unanisikia sana. Hamkata utusaidie hata roho yako hata siku moja tu kwenye ndoto. Wende kwa Anita umwambie kwamba mimi namwazia jema. Lakini leo siku ya tatu ndogo wangu wajala ananiumiza mimi. Hata kikula, hata kikunywa maji. Wala hata kutoka nje. Hata choni sijamuona akienda. Ah. Mimi nateseka sana baba. Kwa nini nilituacha wapweke? Kwa nini nimetuacha hivi? Ah. Jamani Jamani hata sielewi. Hata sielewi mimi. Hata sielewi. Hivi, hivi kweli. Ndugu wangu akuzila kula siku tatu. Akifariki ndugu wangu na mbaki huyo huyo. Kwa nini baba uliondoka mapema ukaondoka na mama mapema mliacha zi bado watoto kwa nini? Baba, kama unasikia, tusaidie. Nisaidie mimi mwanzo wangu amefika mwisho. Hapa ndio mwisho naomba ni ushauri wenu nyie. Nyie ndio mnaweza mkatusaidia. Anita amekuwa mbishi kila anachofanya kwake afanikiwe hataki Mimi sipendi kuona mdogo wangu akipata tabu. Kuna apata tabu wakati mimi nipo. Lakini mimi najitahidi nimfanye kila kitu. Sifa sipendezi fanye starehe yote. Yote namgalamia yeye apendeze au kama mbitu wengine hataki. Ni hata sijui nifanyaje hata sielewi sielewi kabisa. Baba. Mimi nakuomba baba kama kweli unanisikia mimi mwanao ukanipa jina la Isaya kwamba mimi Isaya nitalea mdogo wangu Anita usinisaidie maana mimi nimeshinda najisikia vibaya kuna mdogo wangu siku ya tatu wajala najisikia vibaya mimi kuna mdogo wangu analalamika na gombana naye kila siku kwa sababu ya kumtengenezea maisha mazuri hata sielewi hata sielewi cha Baba nisaidie. Nisaidie mwana, unisaidie huko uliko unanisikia na jua unanisikia. Nisaidie. Baba. Nisema asante. Naondoka. 
na wache ni mlale salama msalimie na mama huko uko mwambie mama namkumbuka sana alikuwa ananibeba beba mimi akinilelea mimi sikuziona hizi shida za dunia ila leo mmeondoka naona mateso nilikuwa nikitaka chochote mnanipa na ninajaribu hivyo hivyo nimtimizie mdogo wangu kama ambavyo nyinyi mlikuwa mnanisaidia inashindikana mwe jamani kwa ili baba kwa ili baba yangu mimi hayo tu maombi yangu ukinisaidia nitakuwa mmefanya jambo kubwa sana kwangu Mama, mama, mama neka enda jamani. Mama no mia, neta seka mama. Mbola wewe msimame izo kukwepo. Kukwepo mla ngechia. Mbola mama kisiko kwa ngu. Mbola mani kuto eno.
Anita. Anita. Where Anita? Anita. Anita, simina kuita jamani. Where Anita? Anita mdogo wangu kakako na kuita niko hapa nje na shida kuongea na wewe si unanisikia? Anita. Toka basi mimi nahitaji kuzungumza na wewe. Ha sio maisha, sio maisha, hatuwezi kuishi hivi. Anita, mimi nakuita, kaka yako niko hapa nje. Odi Sisi Abe Eh Nisikilize vizuri sisi Mimi sina utani na wewe wala sina mazoea na wewe na sinaga ujinga ujinga na mabinti wadogodogo watoto wadogodogo kama nyie nakwambia kabisa sipendi upumbavu na michezo ya ajabu ajabu na nyie Hivyo unanijua mimi vizuri Wewe unatoka hapa unaenda kumwalimu mdogo wangu? Mdogo wangu akitoka nyumbani akija hapa anarudi kule ana tabia tofauti. Akitoka nyumbani akija hapa akirudi nyumbani ana tabia tofauti. Wewe unamfundisha nini mdogo wangu? Nasema hivi kuanzia leo sitaki kukuona ukiwa na urafiki na mdogo wangu wala sitaki kuona ukiwa na tabia na mdogo wangu mnaongozana njiani. Nimekasirishwa sana na tabia hiyo. Hivi wewe umefika ujaanza na salamu unaanza kuongea upumbavu wako unangangaka bila mpango tu eti unasema wanawake wa pumbavu wa saujelewe eti utaki mchezo na wanawake wadogo wadogo. Nikwambie mimi kwamba sitaki upumbavu na watu ambao wasokuwa na akili zisizotimia. Hii wewe unajua kabisa unazungumza na mwanaume. Unakosaje adabu ya kuzungumza? Mimi sina akili, sijajipanga mimi. Akili zako zikoje wewe mwanamke? Hauwezi kuolewa katika maisha yako. Mimi mwanaume niko smart, niko shababi kabisa vizuri ningepita mtaani kila mtu ananisifia napendeza na unamuonekana, unaonekana wewe hukumtukana mimi. Mimi sitokuja kuelewa. Sema wewe utashindwa kuishi na mwanamke kwa sababu ya gubu lako wewe. Ah. la kumkosesha mdogo wako raha ndo mwanamke atashindwa kuishi sio mimi nitashindwa kuishi na mwanaume muone hivi wewe unaweza kumtukana mimi alianza kumtukana mwenzie na kabisa mimi sijawahi kutanaga hii naishi aka kamtaka na mitaa yote huko mimi naheshimika mimi sijawahi tukana na mpumbavu mmoja kama wewe eti nitacheka dunia inishangae sasa utacheka dunia kushangae ni utacheka kwa ushangae kwa sababu ya uchizi wako na hiyo minyole yako sio jelewa hakia Mungu tena kwambie mwanamke ufai huna adabu wewe hautaki kugombana na mwanaume kiasi hicho na afu mimi hapa sinaga mazoea ya kijinga namna hiyo nimeisha sema kuanzia leo hii nukuu ya pili Sitaki kukuona ukiwa na urafiki wala ukiongozana njiani na mdogo wangu. Sitaki. Kwa ni lazima, lazima wewe uje ujikombe kombe kwetu. Huyo mdogo wako, sio mtoto mdogo wa miaka miwili. Si mshiki mimi kwenda naye sehemu popote. Umenisikia eh? Kwa taarifa yako, nikwambie hivi. Hiyo miguu yako hiyo iliyokuleta hapa. Hiyo. Ondoka kama ulivyokuja. Umesikia eh? Nenda mwana kwenda wewe. Ndio 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 ndio. Hadi anyui afanye chochote. Kama hapo bibi ndio anachanikiwa. Mimi nikajua nikimgombeza huyu, lazima sawa basi naenda kuzungumza naye. Mwana mke mwenyewe kama kicheche. Hii. 
dunia kweli imeharibika. Ah, mimi mwanaume. Alendukana. Ah. Alendukana huyo. Sisi Sisi Hivi wewe hapa nje kutu bado hujapachoka tu na kuuliza bado hujapachoka maneno yako yalokuleta jayamaliza hebu nakuomba uondoke hujanisikia Sisi hebu tuuliza kidogo unajua kati ya Sisi sisi ya kokoyo una shida gani Ah mimi shida yangu Ni vitu vidogo vidogo tunajua mpale naishi na mdogo wangu Anita ila Anita siku hizi naona kama mambo yamekuwa ni tofauti na pengine hilo pia linachangia wewe unione mimi ni kichaa. Ah kwenye kichaa sikatai. Sasa uliko wapi muda wote usianze na kauli hiyo? Ungekuja ungeanza na salamu kanipalimie kisarabu mimi ni rafiki yake na unajua kabisa ungeanza bwana kuna ile lakini swala la kuja kufani kipoongea maneno ambayo hayapo sio ustarabu jifunze. Haya sawa nimejifunza. <laughs> Leo nimejifunza. Wewe unanifundisha mimi? Hata mdogo pia anaweza kumfundisha mkuu. Haya nimeelewa lakini nisaidie kwanza hivi. Unabali kwamba Anita ana siku ya tatu hali? Unabali kwamba Anita ana siku ya tatu hanyu mali? Unabali kwamba Anita ana siku ya tatu hatoki nje? Siku ya tatu ajara? Anakaa ndani muda wote tu kule ndani kuna mende, kuna panya, hakuna chakula, atakufa nitamkosa mdogo wangu. Hapo meniuma mimi mwenyewe yule ni rafiki yangu kipenzi. Sasa wewe unataka tufanyaje? Yaani mimi naomba unisaidie. Kwa sababu mdogo wangu ili hata kuongea na mimi hataki. Nikimsi toka nje basi hataki. Mimi roho yangu inaniuma. Mimi ninachotaka wewe utoke hapa uende. Ukaongee naye. Umuombe hata kama hataki kufungua, mbembeleze rafiki yako ugongee. Hebu naomba ufungue. Eh, akisha fungua kitoka nje mwambie kwamba mimi kaka yake nampenda sikai ndani vile anaweza kafa kapata matatizo tofauti tofauti kule, kule ndani eh, kama hivi angalia sijui anaendelea jamba kale eh, mwambie hata kama anataka kuwa na mpenzi wake huyo pita aende na mahusiano mimi niko lazima namwache mradi tu, tuongee tucheke tu fly mimi na mdogo wangu nikwambie kitu unachokifanya kwa Anita sasa hivi mm. mwache apende anapopenda hata ingekuwa pondo wewe unalazimishwa kwenda sehemu ambapo usipopenda usingetamani hata kuishi duniani sasa hayo mambo hayajanaleta hasa hivi vitu vingine hebu tushirikie kwanza ili eh, ukianza kuongea vitu vingine pale inakuwa haina maana eh hebu nisaidie tu kwa sababu mimi hako kule Anita ananiumiza mdogo wangu mdogo wangu apeke wakunifanyia vitendo kama hivi sawa basi mimi na vingo vyangu viwili vitatu hapa ndani ngoja nimalize kuvifua nikimaliza tu mimi nitaenda kuongea na Anita na imani atanielewa rafiki yake ila siku nyingine ukija mambo jifunze kwa na adabu sawa mimi nitaenda kwa adabu sawa 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 Shoga Ah. 
Yes, you can run this. That is out. Who is your name? Sir, Karib. Is that it? Is that you going to do it? Ivi sese, wona kipi amachu sisi kifahamu kina chendea baina huu kina kifahamu. Kakangu wa mekua ni kila mpie, ni kila siku ni mtu wa maneno, wa ugomfi, kugombana, marombano, hivi ni maisha gani ya tunawishi. Mimi ni hime wana bola ni jifungie ndani, pengini amani ya mwe wake itakuwa hivu huru. Hai so maneno ya kuongea nita, ndani kuu utakula nini, utaishi vipi, kakako anakuja anagonga hutoki, unamweka katika aligeni. Ndugu mpo wawili tu. Eh? Na istoshe kakako ajayi kuja kongo hata siku moja hmm? Mungu lifikirei Sina hata mazewa kucheka nae Lakini leo kafunga safari Kauna rafiki yake ya nita ni sisi Ngoja nifunga safari nindi kwa sisi Haji kuongea na ani eh? Kwe kumbe loe ya muma eh? Sana mm-hmm. Hata kama ya muma sejuwe ita mipia ni aliuma Uwe mtu geni ya sushimu mazo yangu Eh, eh, kila siku ya ishimiwe ya mazake ndo ya ya nafatu kila siku Eh, mbaka mda mungine mimi sisi na, na kufuru mungu Pengine baba na mama nkupu wa Wika singe tokea Nisa mwenye mungu, nisa mwenye mungu Nisa mwenye mungu Na istoshe Kasema kumba, kama utamsikiliza na chukisema Na mbrusu mimi hawe na wewe mwana ume waki Eh, ili misi tala siyami Shogangu wa mini? Sia, mini kwa sabi mina mjula na kama wana matuza. Kwa mjula wa mjula kikangu, tabia kitekia. Hata marimbaba kwa kwa tabia kama hizi. Iwe na we shogangu. Mzoe tu kakako, ishina ivo ivo. Toka ndani ule. Na amesha kupagwa edi kwa mba utakuwa na umu wana ume. Ya nini? Kweli, anamanisha. Anitikana kabadilika kwa edi. Kutakuwa. Sawa. Haya! Mene shida. Basi mwanya na mini yende ni kapike pike. Kicha na sita uja. Kwa wapo likuyo kwa mpu watalika pikipiki posta uji yao Shogangu na nivombi umejifungia na ni ujala Tena, mkasema na kuja sasa hivi Alimkuta na fuwa, mkambi ni kimaliza kufuwa tu na kuja Kama kwa luko porojua miti jana ni kwa nuja hiba tia chipsi kwa jana Shogangu, nenda kukupikia nchonyo nyumba Nenda mana Kwa wapo mtani mama Haa posta jari, bale si utakuja Mtanga hii, ya ta si zani kama mtakuja Haa shogangu bae Kwa wapo Kwa wapo Anita 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 mdogu wangu kakako ni kwa hapa nje na kuita Kuna sema aje Nimekuja na zaudi kidogo tuta nipatie Hafi tuzungumze zungumze tu mdogu wangu jamani Anita, we ni mdogu wangu wa pekee. Sasa, leo nimekuja na haka kaza waadi. Kama ilivu kawaida na desturi ya familia yetu, huwa tunapeana za waadi hata kabla wa zazeto wa jafariki. Basi na mini mekuletea kaza waadi haka, ukapoke mdogu wangu na siku nyingi sija kupa za waadi. Baka na jisikia moyo unauma. Poke ya basi kaza waadi haka. Sasa mdogo wangu? Mimi? Naona ni kupati ya kaka mzigo kashiringi alfukumi ya kaka? Uweza kunua wali na malage upike ule mdogo wangu? Nunuwa na hiyama kula peki yako milo sita kuwepo sita kaa siku nzima hapa sita ki kukubugus wala kuusika wanjia mwalota ya chakula chako Mdogo wangu lazima upate laa usinyolodoke usikonde konde Unanisikia mika kako eh? 
Pokea basi ndugu yangu. Pokea tu. Sasa mdogo wangu mimi nimekaa nimefikiria kina Gaubaga kama ambavyo watu wazima wenye akili zao wakikao wakifikiria jambo na kutoa jibu ambalo liko sahihi kwa moyo wangu wote nimeamua jambo hili kwako wewe unanisikiliza Nimechoka kila siku mimi na wewe tunagombana tunavutana vutana tu. Ah haiwezekani. Kwa ninachokitaka kuanzia leo wewe uwe na mtu wako unayempenda huyo pita. Sitaki mjadala, sitaki maneno mengine. Nimeamua kwa moyo wangu wote. Kweli. Kweli wewe uniamini mimi? Mimi nashukuru sana. Leo kufikiria mazao yao. Lakini mbona ni kitu? Hata sina mfedhesha sina pita. Mimi siwezi na maana uniamini. Eni yes, ndio kangu ndio Isaya. Ta, nikubiri. Kwa sababu. Mhm. Uh-huh. 